ഹായ് ഓൾ അസ്സലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡോൾ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവനൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഓവനെല്ലാം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന പാത്രം ഒന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കുക്കറിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള പഴയ ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത് പ്രീഹീറ്റ് ആയിക്കോളും ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് മുട്ടക്കുള്ളൊരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇതിന് മുമ്പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി നല്ല ഫ്ലഫി ആവുന്നവരെ അടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ആദ്യം തന്നെ അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട നല്ലപോലെ ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതായത് ഒരു മൂന്ന് മുട്ടയൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദയും ഒരു കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡറും ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് തവണ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പൊടികളാണിത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറേശ്യ ആയിട്ട് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ലോ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അല്പം പൊടിയിടാം അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാനിത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി ഒരു അല്പം വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ളൊരു മോൾഡിലേക്കാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഡോൾ കേക്ക് ആക്കാനുള്ള ഒരു മോൾഡാണിത് അപ്പോൾ സാധാ കേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു മോൾഡിൽ വെച്ചിട്ടാണിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങൾ ഇത് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ബട്ടർ തടവിയിട്ടൊന്ന് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇരിക്കണം കേട്ടോ അതൊക്കെ അറിയായിരിക്കുമല്ലോ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച കുക്കറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇത് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക കൈയൊന്നും പൊള്ളാതെ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി ഈ കുക്കർ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വിസിലങ്ങ് മാറ്റിയെടുത്തേക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വെക്കുക അപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ടായിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതൊരല്പം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു റാക്കിലേക്ക് തട്ടി കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിത് തട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബട്ടർ പേപ്പർ അങ്ങ് മാറ്റി കൊടുത്തേക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണിയാൻ വെക്കുക എന്നിട്ടാണ് നമ്മളിത് ക്രീം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിത് എത്ര ലെയർ ആണോ ആക്കുന്നത് അത്രയും ലെയർ ആയിട്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ക്രീം ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാനൊരു കേക്ക് ബോർഡിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ലെയറിൽ ചോക്ലേറ്റ് ക്രീമും ഒരു ലെയറിൽ വാനില ക്രീമും ആണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ
ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാ ലെയറും ഞാൻ ക്രീം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ മൊത്തത്തിലൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ക്രീം കൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ക്രീം ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ ഡിസൈനാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ കളറൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല വെറും വൈറ്റ് ക്രീമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കളർ ഏത് കളറാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഡോളിനെ ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ് എഴുപത് എൺപത് രൂപയേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ഇതൊന്ന് കുത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഡോളിനെ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഡിസൈൻ ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ അരഭാഗം മുഴുവനും വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ക്രീം ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്തത് ഇനി ഒരല്പം റെഡ് കളർ കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബോഡിക്ക് കളർ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർഫുൾ ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡോൾ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വൺ കെ ജിയുടെ സ്ക്വയർ കേക്ക് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അതിനെ ക്രീം ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഗ്രാസിൻ്റെ നോസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്രീമിന് ഒരു ഗ്രീൻ കളർ കൊടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നോസിൽ നമ്മുടെ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചെറിയൊരു ഫോൾട്ട് പറ്റിപ്പോയി ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാമറ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു പോയതാണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി എന്താ പറയുക ഒരു ഗാർഡനിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡോൾ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടികളിലൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഭയങ്കര കൗതുകമാണ് നല്ലൊരു ഇഷ്ടമായിരിക്കും പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും നല്ല നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇൻഷ